Hello ladies and gentlemen, welcome to the second lecture of economics for the second year. Today's lecture is entitled Branches of Economics. As we have established the last time, economics is described as a social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. It means how goods and services go through these three steps which are production, distribution and consumption. While goods and services go through these three steps, a large amount of phenomena can emerge as a consequence that are studied in economics. These phenomena can range from small phenomena like simple interaction between uh, a buyer and a seller to large-scale phenomena like inflation or economic growth. وذلك يعني أن لما السلع والخدمات تمر عبر هذه المراحل الثلاث قد ينتج على ذلك ظواهر أو مجموعة كبيرة ومعقدة من الظواهر بعض منها تكون ظواهر صغيرة مثل التفاعل الذي يمكن أن يقع بين البائع والمشتري وظواهر ضخمة أو كبيرة تعم كل المجتمع وكل كل البلد مثلا مثل تضخم أو أو النمو الاقتصادي أو البطالة. This is why uh, the economy يعني الاقتصاد can be described as a group of phenomena that happens naturally without necessarily being under the influence of people or the influence of government. هذا يعني أن الاقتصاد يمكن أن نصفه كمجموعة من الظواهر تحدث بطريقة تلقائية بدون تخطيط. من من طرف الأفراد أو أو الدولة حتى وإن كان هناك تخطيط من طرف الدولة أو من طرف أفراد ولكن الاقتصاد بصفة عامة يمكن أن يحدث بطريقة تلقائية وطبيعية وذلك لاحتياجات البشر احتياجات للشراء والبيع والتفاعل الاقتصادي and since the economy can happen naturally a group of complex and multiple and different types of phenomena can emerge out of it as a matter of fact, economic phenomena can vary from simple act of buying and selling between two people or large phenomena like unemployment and economic growth. And it is because of this complexity and because of the immense field of economics or and the economy that economists decided to split uh, the domain of economy into two fields that we are going to see. بما أن الاقتصاد يحدث بطريقة تلقائية وطبيعية فينتج عن ذلك مجموعة كبيرة من الظواهر التي يمكن أن تكون مختلفة في فيما بينها ولتسهيل دراسة علم الاقتصاد قرر الاقتصاديون أو علماء الاقتصاد أن يقسموا علم الاقتصاد إلى فرعين so the split of economics into two fields was a decision made by economists only to facilitate the study of economy. To facilitate the study of economics, the economists have decided to uh, split this field into two branches that are microeconomics and macroeconomics. So microeconomics is well, اقتصاد جزئي and it's, uh, it deals with details. Mainly it deals with the details or it looks the, at the economy from the point of view of the details and it, uh, to, to share the اقتصاد علم الاقتصاد من وجهة نظر من وجهة نظر الجزئيات so mainly microeconomics examines basic elements in the economy like buyers or the relation between the buyers and the sellers and how markets functions it studies forces like supply and demand and it studies the power of the demand and the demand and uh, as these forces are uh, are responsible for for uh, the interaction at uh, at small scale يعني على المستوى الاسفل او على المستوى الاصغر also microeconomics is very detailed and very specific that means it deals especially with details like a buyer or a seller or a market or what happens between the interaction of these uh, three elements and uh, microeconomics deals with individual business decisions. Yani, uh, 
يعني مثلا شركة صغيرة أو شركة خاصة وقراراتها As opposed to microeconomics, macroeconomics deals with large phenomena يعني كما علم الاقتصاد الجزئي يتعامل مع ظواهر مثل بيع وشراء بين بين بائع ومشتري أو بين شركات أو 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 in markets يعني في سوق ماكرو ايكونوميكس يعني الاقتصاد الكلي يتعامل مع ظواهر عامة ولا يرى الاقتصاد من منظار الخصائص أو الجزئيات ولكن يرى الاقتصاد من منظار الكلي. So macro economics is study of uh, of the economy from the large point of view or the large scale يعني على المستوى العام. This is why it analyzes the economic situation at a large scale يعني تدرس الحالة الاقتصادية على مستوى عام أو في المستوى العام and it studies the economy as a whole يعني تدرس الاقتصاد بصفة عامة ليس الجزئيات التي موجودة في الاقتصاد and uh, it is usually political يعني عكس الاقتصاد الجزئي الذي هو يدرس uh, كيف الشركة تتعامل مع بعضها أو ما هي قرارات في الشركة macro economics تكون يكون لديها علاقة أكثر مع السياسة because it studies general phenomena يعني ظواهر عامة ليس ظواهر خاصة it studies general phenomena as opposed to micro economics اقتصاد الكل الذي يدرس ظواهر خاصة or specific phenomena it studies phenomena like unemployment, economic growth and fiscal policy and inflation يعني تدرس ظواهر مثل النمو الاقتصادي أو البطالة أو أو التضخم. For example, when you study a phenomena like unemployment, يعني لما لما ندرس ظاهرة مثل مثل البطالة, we cannot talk about the unemployment of one person or two person. يعني لا يمكن أن نتكلم عن بطالة شخص أو شخصان or a company or a small group of people. يعني لا يمكن أن نتكلم عن البطالة على مستوى شركة واحدة أو على مستوى مجموعة صغيرة من من الأشخاص. When we talk about unemployment, it's always about a large group of people. يعني لما نتكلم عن البطالة نتكلم عن البطالة عند مجموعة كبيرة من الناس. And this kind of phenomenon, يعني هذا النوع من الظواهر الذي الذي يخص مجموعة كبيرة من الناس, it is studied in macroeconomics. يعني this type of phenomena are studied أو هذا النوع من الظواهر تدرس في علم الاقتصاد الكلي. And this is what differentiates it from microeconomics or أو الاقتصاد الجزئي الذي يتخصص بدراسة the details أو الجزئيات. So in general, we can say that microeconomics deals with details, and macroeconomics deals with large phenomena. And microeconomics is uh, microeconomics is less political, as it deals with basic phenomena or basic elements in the economy, like uh, the relation between the buyer and the seller, or what should happen in uh, in a company, and basic forces like supply and demand. However, macroeconomics studies the economy from the point of view of large phenomena or from uh, the large scale this is why it is more political and it studies phenomena like unemployment economic growth or inflation so thank you for your attention and see you in the next session